你最近黑眼圈很重啊，别动。怎么回事？最近做标书。你谁啊？是我，是你。升级了，要被催死，走了。嗯，你穿，嗯。酒店的拖鞋我穿不惯，那要不你穿我的吧？我不穿小鞋。我看有没有鞋套。这个程耀怎么住这儿啊？他是李奶奶的外孙。哦，所以你们是合租室友。要喝点什么吗？都行。喂。你怎么还没走呀？我找林夕谈点事儿。什么事儿啊？私事。什么私事儿？我为什么要告诉你啊？到了以后，跟组委会那边先碰下面，然后稍等一天，应该是没成。西西这通电话呢，估计还会打很久。肖总，您要不就先撤吧。肖总，我一会儿呢，跟西西还有一些非常要紧的事要谈，您跟外人不方便在场。嗯，谢谢。哎，对了，雨衣有一份新的资料，同学有没有发给你？看一下，嗯，没有啊。那正好，我给你看一下。你呢，有什么问题可以随时问我。嗯要说，你们有很重要的事情要聊，我是不是打扰你们了？什么重要的事？没没没什么事儿，没什么事儿。绿茶。嗯嗯。什么茶？啊，没有，我想问你，要我给你俩喝的。行。哎，我也有。
西西，家里的号机在哪儿啊？在下面的柜子里。啊，是吗？我没看到。我来帮你找一下。我昨天就放这儿了。啊，在这儿是什么？那这样，呃，今天就给你做上次给你做的那个。行，干吧。来来来,来，咖啡好了，你小心小心。哎，让一下让一下让一下让一下让一下。哎，麻烦没了。哎，小心小心小心。哎。谢谢了，这儿给你的。啊、哦，谢谢。哎，我的呢？那你喝我这个。好。哎，等等。啊，肖总，您的是特调的，这边是给西西的。这样啊。谢谢。麻烦您了啊。说一下。哎呀，肖总怎么又来这儿？肖总，小心，小心，小心咖啡！哎，小心，小心，小心！哎，来，这边是给你的。这，嗯，你这有水准啊？哎，我本来呢是想给肖总做一个黄金奶的，就顺道给他拉个花。但没想到手一抖，那就拉的就拉成这样了。哎，不过绝对不影响口感啊！哎，肖总，你不会介意的吧？应该不会吧？嗯嗯。我这边没喝，你喝我这个吧。啊，行。哎呀，这个不错呀。嗯，好喝。哎，林雪，你看一下最后一条。这个是我们新加上去的，其他公司都觉得百分比有点高，你你觉得呢？嗯，是有点高，但是也不算为难。嗯，那行，那我跟他们说一下。嗯他们坐着一起分享食物的时候，老人对老三说：“你对我很好，我要告诉你一个秘密。”说着，老人指向一棵又老又枯的树。老人说。你在查程咬资料，他不是已经拒绝你了吗？这叫知己知彼，百战不殆。啊！对手已经出招了，我总不能坐以待毙吧？说人话。哎，他在追林夕。嗯。准确的说，已经登堂入室了。同居啦？是合租。难得看到你斗志昂扬的样子。挺好，挺好。这小孩挺有意思，做的视频很生动啊。小把戏而已，哼，真是。这你就不知道了吧？哎，我问你，林夕算成功女性吗
，很优秀。嗯。根据国外一份恋爱指南的数据分析，成功女性更容易对年下男动心。年下男单纯可爱，可以给女人一种简单的甜蜜。什么杂志啊？我得去投诉。这没做调研就出结果，荒谬。你熬了这么多天还不睡、啊？来，看看这个。什么？哇！怎么样？可以啊，这么全面。你继续往下翻。有了这个，董事会那帮人肯定无话可说了。我竟然把事儿揽过来了，就得做到滴水不漏。一个 bug 都不能被他们抓到，漂亮。遇见的一片绿叶，就好像会停下脚步。六六，我想明白了，我决定下手了。你怎么了？这是？我要让那个姓肖的明白，我，他得不到，我喜欢的人，他更得不到。我怎么觉得你爱上的不是小姐姐，是那个竞争对手？你们俩简直是虐恋。你要是想死就直说啊。我错了，那哥们儿就祝你旗开得胜。行吧，挂了啊。病刚好就别熬夜了啊！你看现在都已经几点了，都凌晨了。雨云那边交稿的时间反正也延后了，赶紧回去睡觉吧。嗯，晚安。我数到三，一二三。别看了，你干嘛？我还没存档呢，一会儿还要给张总发邮件。没存就没存呗，大不了给你找回来不就完了吗？不给，给我。不给，赶紧回去睡觉。哎哎呦，嗯，那奶奶是我。大半夜的，你干什么呢？林夕生气了。不是这样追法的，你乱说什么呀，姨奶奶？我说的不对啊，那我走了，可能还想帮你呢。我给你倒点水，陪你唠唠嗑。
，这小女生，要是方式方法不对了，那就会适得其反的。心理大师萨迪亚说过：“人的交流有五种模式，其中表里合一最优选。”哎，早上好。早。这是。今天早上给你做了两种早餐，中式的有牛肉汤、炸酱面、小笼包、豆浆和油条；西式的有三明治、煎蛋、培根和火腿肠，还有水果沙拉。哎，别喝水了，给你榨了橙汁，你看你想吃哪一种？你今天早上这么勤快啊，不像你啊。我是想向你郑重的道个歉，昨天晚上那件事我真不是故意的，我主要是担心你熬夜拖垮了身体。毕竟你是我们领导嘛，对吧？你要是垮了，谁来带领我们呢？你也把我想的太柔弱了吧？嗨，我主要是自己想明白，不能帮领导排忧解难，那我就帮你做好后勤保障工作。谢了，快吃吧，一起吃。你先吃。你买了。楼下餐厅新出的饮料，爸爸拿铁。哎，来，这边是给你的。哎，你别误会啊，这其实就是猫屎咖啡加肉桂，现在很火的。我刚才排了很长的队，我才买到它。扔掉。啊？啊什么啊？我说扔掉。这一杯很贵的，要一百二十八呢。我说的话都不听了是吧？扔掉，那您这里给吧。好，好，好，马上消失，马上消失。哎，等会儿，你这双屎黄色的鞋跟你这个粑粑咖啡很配，能一起消失吗？这不跟你的衣服也很像吗？这竞标的最终名录和流程都确定了，是吧？嗯。行，那就明天打印分发。嗯，好。哎，场地准备的怎么样了？跟行政确认过了，没问题。好。行。
就这样吧。你也早点休息，明天是场硬仗。好，明天把鞋换了。好还没啊？会不会有什么变化啊？先不说了，保持联系。想问问你是不是焦虑？没有啊。你以前焦虑的时候啊，总会喜欢看一些毛茸茸的宠物视频，我还以为你保留了这个习惯。你监视我微博？烦什么呢？明天的招标会啊。我们准备的很充足。肖总，请放心。说来听听。不行。干嘛呢？怕我剽窃？怕你有先入为主的印象，不公平。行吧，那一起晚饭。刚刚吃过三明治了。皮特那天回去没挨揍吧？他皮厚，打不疼。我认识一个还不错的儿科方面的中医，我可以介绍给董总。嗯，我准搞的。嗯。皮特的爸爸，我不是想八卦，我就是觉得。洪总一个人带着孩子，挺不容易的。是啊，皮特刚满周岁，他们就分开了。那他真的挺辛苦的。错误的人在一起，只会折磨彼此；但如果是对的人，哪怕分开再久，转一圈还是会相逢。那没什么事，我就先撤了。老毛病又犯了吧？嗯，放轻松，硬的跟化石一样。没事没事，我们我们是。